We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos, yakabwasan! Naimbag, abigat! Maya pa ba mga kapuso? Good morning, North Central Luzon! Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng may ngiti at puno ng katasa. Kami ang katropa nyo na makakakwentuhan tuwing umaga pag-usapan natin at himayin ang mahalagang lokal na balita. Yes, yes, yes! Partner, magandang umaga ulit sa'yo. Napaka-pleasant ng ating umaga. <laughs> Oo nga, talaga nga naman. Ang ganda ng umad ng umaga sa atin ngayon, partner. Ano nga ba ang mga pag-uusapan natin ngayon, partner? Well, partner, meron tayo mga amazing uh, discoveries ngayong umagang ito. And uh, for sure, ang ating mga kapuso ay mabibilib, matutuwa at may inspire sa ating mga kwento ngayong umaga. At syempre, i-reveal natin yan sa kanila ngayon na. Mga kapuso, bukod sa century-old architecture at masasarap na Ilocano dishes, mayroong bagong kasyalan sa Ilocosur na dinarayo ng mga turista. Nakit-virtual tour tayo mamaya kasama si Dr. Terapan Jimmy Tantanin sa kanyang napakalawak na sunflower farm sa bayan ng San Ildefonso. Ay, grabe, nakaka-excite naman yan. At syempre, mas kilalanin pa natin ang proud cordilleran na si Ronald Carlton Tan na siyang nasa likod ng tank house sa Baguio City at world's smallest jeepney kung tawagin ay Jeepito. Nako, napaka-cute naman yan, partner. Sa biz talk naman, makikwentuhan tayo with Starstruck Season 7. First Prince Allen and Sai. Ano kaya ang dapat nating abangan sa season 2 ng GMA Afternoon Prime Series na Prima Donna? Mga kapuso, tara na tumungo sa bayan ng San Nicolas sa Ilocos Norte at pasyalan ang isang ancestral house na tinawag na Balay San Nicolas. Alam niyo ba? Mahigit isang daang taon nang nakatayo ang malaki at lumang bahay na ito na pagmamay-ari ng pamilyang Valdez Larizaba. Ang Balay sa Nicolas ay nagsisilbing one-stop shop para sa mga turista na nais maibalik ang alaala ng saysayan at matatagpuan mismo malapit sa munisipyo ng bayan. Nabili ng lokal na pamahalaan ang Ancestral House noong 2015 pero napanatili ang kagandahan ng lumang bahay. Sinasagawa rin ang paglualo o pagbasal, isang paniniwala ng mga Ilocano para maitakoy ang masamang espiritu sa isang bahay na matagal nang hindi tinitkan. Ating pasyalan this morning mga kapuso, ang napakalawak at napakagandang sunflower farm sa San Ildefonso, Ilocosur, kasama ang owner na si Dr. Tirapon, Good morning, Doc Jimmy, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, Harold. All right. How are you, Doc? And uh, how's your morning going so far there in uh, San Ildefonso, Ilocos World? Everything is good. Everybody happy to visit. As today, it's a Thursday, we still see So many people come and visit my farm, which is open for free to everyone. 
Well, Doc, Ilocosur is known for its best sukang Iloko, Ilocos Empanada, and many others. Now, your sunflower farm is one of the famous tourist attractions in San Ildefonso. What is your main purpose, Doc Jimmy? Uh, my main purpose, number one, usually I want the seed for my animal. Uh, my son has uh, chicken, duck, uh, some native animal. So that's what the main purpose that we plant the sunflower for the seed production. And the second purpose, as the sunflower is beautiful, uh, is my contribution to the Rawin Bilokoso to let everybody happy. Uh, they come here with their families to have a picture, family bonding. It's for free for everybody. For that is amazing to know. Well, this spot is also perfect for selfies and pictorials. Well, this pandemic, Doc, are you still expecting other visitors to visit your uh, uh, your sunflower farm? Yes, yes, yes. Uh, this year, for we are testing. Now we find out that uh, everybody happy, they're smiling, and they the family bonding. So next year, we hope that we can make better for them to happy. I just want to see everybody happy and smiling. Well, let's go by the numbers. Um, how many visitors do you usually record in a day? Um, usually one day, uh, starting from 200 up to 500 person that uh, so far that we see in our record. But we did not charge any amount. Just open for free with my 4 hectare uh, sunflower farm. For. This time, Doc, can you give us a virtual tour of your uh, sunflower farm? Mga kapuso, let's watch this habang tinutour tayo ni Doc Jimmy sa kanyang sunflower farm. Uh, this is my flowers. You can see. Beautiful. Like my smiling. And we also have some wisito. Ah, uh, they are from our neighbor municipality, and you can see this one. Grabe mga kapuso, sana andun tayo sa farm na yon personally. Pero I'm sure kapag binisita natin yun, it's going to be a one of a kind experience. Doc Jimmy, thank you so much for showing us around. But for those who would like to visit your farm, well, uh, despite the pandemic, what else will they see in the farm and uh what protocols are you implementing oh for me this is the farm so we uh, as long as they can enter to Pravin so we did not require anything because this is the very big uh, area with four hectare and then i'm sure that we have enough social distance to the people we did not require anything uh as uh, you can see uh, you can look at the local map that uh, LTO, LTO San Elipinso, and then it's here already. You can see so many people, you can ask everybody. Just uh, put in Google map always, uh, LTO San Elipinso. I am so excited. Thank you so much. Well, um, I, I'm dying to go there and visit. But, you know, lastly, Doc, what message do you want to tell our Kapusa viewers this morning? Um... For me, uh, please come and visit. Bring your families. Uh, so I, in my part, I want to see all of you happy because you might be pressured with the COVID and everything. Now, uh, it's the time that you could uh, have smiling with the flowers, some pictures, and then for your warm families. Amazing! Thank you so much, Doc Jimmy. And of course, we would like to visit your farm soon and I will see you soon. God bless you and take care. Thank you so much. Have a great day. Diyan po kayo mga kapuso. Babalik ang mornings with GMA Regional TV. Ito ang mornings with GMA Regional TV.
Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, familiar ba kayo sa Tank House of Baguio City? Dahil bukod sa Tank House, ipapasilitin namin sa inyo ang GP ito. Para ibahagi ang imbensyon na ito, makakakwentuhan natin ang proud cordillera na si Ronald Carlton Tan na gumawa nito. Naimbag ang bigat, Ronald, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Yeah, and uh, thank you very much for having me here, mga kapuso. Amazing morning nga sa iyo, Ronald. Kilarawan mo naman ang mornings natin dyan sa Baguio City. Well, na yun, ang morning sa Baguio City, napakaganda talaga nga. Maaliwalas, tulad ng araw natin ngayon at ang araw ng lahat dito sa Baguio City. Fantastic, grabe. Well, ito na nga, Ronald. Naisipan ninyo mag-asawa na gumawa ng tiny house o tank house kung tawagin nga natin, bakit nyo ito naisipang gawin? Well, actually, ang pinakamalaking factor niyan ay yung pamilya namin na naapektuhan ng pandemic. Siyempre ngayong pandemic, ang mga tao, lalo na mga bata, hindi makalabas. So naisip ko, ano ba ang dapat gawin ko para hindi maapektuhan ang uh, mental state ng mga bata na talagang gustong-gusto nang makalabas at gustong ma-expose, siyempre, sa learning. And sabi ko, Siguro, kailangan malibang sila ano bang mga kagustuhan ng mga bata. So, karamihan ng bata gusto magkaroon ng dollhouse, magkaroon ng treehouse. Pero dito nga naman sa city ng Baguio, iilan na lang ang ating mga puno. So, naisipan ko, ba't hindi kaya gawin ko na yung water tank na pinaparepair ng aking asawa ay gawin kong isang parang treehouse. Kaya nung ginawa ko siyang maliit na bahay, naging tank house siya instead na tree house. At uh, alam naman natin, Ronald, na uh, maliit nga kung uh, susumahin itong bahay. Ano ba yung sukat nito? At syempre, ang curious na question ng ating mga kabusok, kasya ba dyan ang isang buong pamilya? Actually, kahit siya ang smallest, complete, and livable house, meaning kompleto siya ng Dining area, ng kitchen, ng CR, living area, at saka tulugan. Ang size lamang nito ay uh, 2.2 meters by 2.45 meters. So, 5.4 square meters lamang ito. Pero kompletong-kompleto na sa mga gamit. At talaga makakatira dito kahit isang adult at isang buong pamilya. Ito na nga, Ronald. Makikita talaga yung creativity and talent mo kasi naka-invento o nakagawa ka ng GP ito. <laughs> Napakakit na pangalan. Paano ba na-conceptualize yung ideya na yan? Yes, ang GP ito, ang world's smallest Philippine jeepney. Ito ay uh, na-invento ko at uh, nagawa ko noong 2015. Yung idea nito noong una ay syempre nag-iisip ako, ano nga ba kasi I'm very patriotic. Tsaka gustong-gusto kong uh, maipakita sa lahat ng tao ang ganda ng Pilipinas at Baguio City. So sabi ko, ano nga ba ang bagay na magagawa ko para makakontribute sa ating society? So naisip ko, it should be something na talagang mula bata hanggang matanda ay maa-attract. And what's the best thing to do that? Yung iconic symbol ng ating Pilipinas, which is the Philippine jeepney. So I have to make something na to make it attractive sa lahat at saka unique na makukuha ang interest kahit mga foreigners. So, I made the smallest na ang lapad ang haba lamang niya ay 92 inches, lapad na 42 inches at taas lamang na 55 inches. At kasya dito ang dalawang pasahero sa likod, isang pasahero sa harap at isang driver sa harap. So, apat na tao yan. Pero kung isasama mo pa yung gustong sumabit, lima kasyang kasya na. At syempre, Ronald, gusto rin kitang tanungin, paano mo ba ito pinagplanuhan from designing to creating? Actually, nung 2015, alam mo, meron akong dala na tape measure lagi. Talagang iniisip ko, dapat pagagawa ako, talagang siya na yung pinakamaliit. So, research ko yung mga ibang maliliit na uh, sasakyan or jeepney. Wala talagang mas liliit pa sa jeepito. So, sukat ako ng sukat na dapat sa isip ko, kasha ang isang adult. Hindi lang siya parang pangbata. At inisip ko na dapat street legal siya. Kaya, niregister ko talaga siya sa LTO. And at the same time, 
uh, pinaka-copyright ko rin siya. Ang nagastos ko rito noong 2015 ay nasa around the 160,000 pesos. Actually, kaya pa yata, kaya pa sana ito ng mas mura. Pero siyempre, ginawa namin ito na maging perfect as it is na kompleto yung design na merong kabayo at Philippine flag. Dahil gustong gusto ko na makita ng tao ang Jipito ay katulad ng Pilipinas. Small but amazing, just like the Philippines. Thank you, Ronald, for sharing a piece of yourself to us. Maraming salamat sa pag-share ng stories about your inventions. At syempre, I'm sure marami pa yan in the near future. Magingat kayo and God bless. Maraming maraming salamat din. Tutok lang mga kapuso, babalik ang mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. This morning on BizTalk, makakasama natin ang Starstruck Season 7 First Prince at nagpapasaya sa inyo sa kanyang mga vlogs and dance videos. Isa sa bagong karakter na ating inabangan sa Season 2 ng GMA Afternoon Prime Series na Prima Donna. Mga kapuso, please welcome Alan and Sai. Masan to siya kabosan Alan and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hello po sa inyong lahat, mga kapuso. Mas Santos siya kabuasan. Uh, maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito. Wow! Nakatalagang alam na alam no, Alan. Siyempre, masaya ang ating mga kapuso na makita ka. And uh, what do you love doing every morning? Uh, Siyempre po, um, uh, kinukol ko yung parents ko. Yung family ko po sa Bicol kasi bira po talaga kami magsama-sama. Tapos ngayon, yung bu kasi yung buong family ko po talaga nasa Bicol kasi Bicolano po talaga ako. Um, Siyempre, inspiration ko rin po sila sa trabaho ko at gusto ko din po every morning pagigising ako. Alam ko na sila, nakikita ko sila kasi mas malakas yung loob ko lalo na ngayong pandemic po, di ba? Wow, talagang very family-oriented. Si Alan, yes, <laughs> Ito naman mga tanong ko, Alan. How is your uh, 2022 looking so far? Ah, uh, syempre po, masayang-masaya ako kasi fully vaccinated na ako. Pwedeng-pwede na magtrabaho. Tama. <laughs> okay, so eto naman, pag-usapan naman natin ang newest acting project mo through Prima Donas. Grabe, isa ka sa bagong cast members for this season. Please introduce to us your character here. Ano ba yung uh, kasama sa character mo? What should we expect to see from your character dito sa series natin? Um, ang gagampanan ko po dito ay si Fonsi. Si Fonsi na makakasama ni Donna Lynn sa mga sa matinding darating na pagsubok sa buhay niya. Kaya, yun lang muna yung masasabi ko kasi pag sinabi ko parang yun yung mangyayari. Basta abangan niyo yun, uh, si Fonsi makakasama ni Donna Lynn sa darating sa buhay na pagsubok. Ayun. Oh! Talagang kaabang-abang nga yan. Fonsi, et Alan, how similar is your character dito sa Prima Donna in real life? Medyo may pagkaano talaga kami pagkaparehas. Kasi si Fonsi dito, uh, isa din siyang probinsyano. Hindi rin naman talaga siya taga, hindi siya sanay sa ano. Um, siguro, uh, yung pagkaparehas namin, uh, mahal niya yung family niya. Gagawin niya lahat yung buong makakaya niya, lalo na pag alam niyang tama yung paglalaban niya. At pinapahalagan niya lahat ng bagay. At mapangasar din siya, katulad ko. <laughs> <laughs> mapangasar din naman talaga ako. At yung ano, yung, yung nagugustuhan niyang tao, handa niyang tulungan at palakasin, palakasin yung loob. Parang ako. Siyempre, yun nga yung tanong. <laughs> <laughs> Oo, sige. Abangan namin yan. Eto. Ano naman yung maibabahagi mo tungkol dun sa working relationship mo kasama yung ibang uh, cast members of Prima Donnas, most especially, siyempre, Sophia, Pablo? Um, sa mga ano po, cast ng Prima Donnas, uh, lalo na po sa mga veterans, kila Miss Aiko, kila Atikat, kila Sir Wendell, 
uh, Sir James, si Cheryl Cruz, sila Miss Chanda. Basta lahat po ng mga veterans po, uh, sobrang ano nila, sobrang professional po nila katrabaho. Tapos, syempre nakaka-starstruck, lalo na pag first time po silang na-exena kasi talagang mabibilib ka sa kanila kung paano sila mag-prepare, paano nila, paghanda, paano nila paghandaan yung gagawin nila. Parang, isipin mo na, parang napakadali. Tapos, the way na mag-ano sila, the way na kausapin ka po nila, marami kang makukuha ng lesson. Marami kang makukuha ng lesson sa kanila. Maraming maraming salamat sa pagbahagi sa amin ng mga informasyon na yan at syempre yung mga experiences mo. Maraming natuwa at inspire sa ating uh, uh, kwentuhan ngayong umaga. As we please to invite all your Kapuso fans here in North Central Luzon to continue watching Prima Donas and the what other projects you are currently busy with. Ayun, uh, hello po sa lahat ng mga kapuso natin dyan. Uh, patuloy lang po kayo manood ng Prima Donas dahil marami kayong aambangan talaga. At syempre, pag uh, wala po kayong ginagawa, gusto nyo tumawa, visit nyo po ang YouTube channel namin ni Sophie. At sure ako, matutuwa kayo doon para umbaga pang pag-good vibes. Uh, at syempre, uh, manood din po kayo ng, sa YouTube channel ng GMA ng Yulol. Uh, mapapanood din po yung ano, Creek Crew. Uh, mga ano din yun, mga nakakatawang content din namin yun. Kasama ko dyan si Kim De Leon, si Radson Flores, si Abdul. Kaya uh, yun mga kapuso. For sure, alin na abangan yan ng ating mga kapuso. Maraming salamat na pagyaman kami kinyam, alin, and have a great day! Ang mga Pinoy sadyang maparaan gaya na lang ni Ronald Carlton Tan na ipinasilip ang kanyang mini house o tinatawag niyang tank house. At syempre, kanya rin ipinagmamalaki ang imbensyong jeepito na proudly Pinoy. Nakaka-proud talagang maging Pinoy partner. At kung magawi ka naman sa Ilocosur, isama na sa inyong side trip ang Sunflower Farm ni Dr. Jimmy Penpeni kung saan masisilayan ang magagandang bulaklak na suwak sa inyong selfies. Tama yan. At inyong subaybayan si Kapuso Allen Ansay sa kanyang bagong karakter sa pinakaaabangang Kapuso Afternoon Prime Series na Prima Donas. Mga Kapuso, we will make your mornings more wonderful. It's now time for Hashtag Morning Feel. Fine was the morning except for a streak of wind here and there that the sea and sky looked all one fabric as if sails were stuck high up in the sky or the clouds had dropped down into the sea by Virginia Woolf. Hashtag morning feed! Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay at welcome kayo lagi Dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing. At samahan niyo po kami mula lunes hanggang gernes. Dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si Angelica Maglano. Ako naman po Harold Reyes. Buong puso para si Pilipino. Ingat lagi mga kapuso! Ingat lagi mga kapuso!